Let's begin again. I, 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 I hello, 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 I'm Paolo. I'm Paolo. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Hans. I'm Hans. Okay, Hans, whatever. So, yeah. So, nous allons pratiquer avec nous, pas nous. Nous allons pratiquer avec nous, pas nous. Nous allons dire que nous allons commencer. Me and you, on it. Yes. Hérold, right? Yeah. Mm-hmm. Hi. Hello. I am Danger. Nice to meet you, Danger. I am uh, nice to meet you, Danger. Nice to meet you, Danger. I am Onik. Yes. <laughs> okay, okay, okay. Yes, okay. We uh, repeat again. Yes. We try it again. Okay, let's go. Hi. Hello. I am Danger. Nice to meet you, Danger. I am Onik. Nice to meet you. Okay, I'm only okay. That's good. That's good. You'll okay, this is a little little practice. You'll so just have to write yeah, I got it. I'm gonna write it down. Yeah. Don't worry. I'm just wanting to them to like to be able to See put it. names. It's okay. Yeah. So, okay, okay. They say write a conversation. Say hello. I am Safa. I I am. What is the missing words? What are the missing words? Missing sentences in the first conversation. I'm only. Mm-hmm. I am. Mm-hmm. I am. Mm-hmm. Hello, I am Safa. I, I, I am, am Maria. Maria. Uh-huh. Nice to meet you, Maria. Nice to meet you too. Okay? Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Non, non, non. Nice to meet you, Maria. Deuxième, uh, uh, ok, nice to meet you, Maria. Ça c'est Safa and Hans. Ce que vous avez dit là, nice to meet you too, Hans. D'accord? Ça dépend de Mouna. Quel que soit Mouna pour utiliser, mettez non Mouna. Ok. D'accord? Nice to meet you, non Mouna. Et puis, nice to meet you, too. Ok. Ok, est-ce que vous comprenez? Nice yeah. to meet you, le nom de la personne, et nice to meet you, too. D'accord? Okay. C'est bon. Je c'est nous en forme. Est-ce que vous avez besoin de finir 5 pages dans le menu avant de rentrer dans l'autre chapitre? C'est ça qui fait ma courir comme ça. On a Pas de question sur ça? Pas de question là? No question? Monsieur, est-ce que nous avons une question, nous avons une suggestion de quelqu'un? Nous avons une question? 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 Télisman, uh, Fontiba, non, tu t'en as na, pratiqué en l'autre pour. Let's go. All right. So. We don't do the exercise? Let's do the exercise. Let's do it. Qui ça le manque? Eh, eh. Hein? Nice to meet you. Qui ça? Nice to meet you. Nice to meet you. Qui de mon café comme ça, là? Nice to meet you. Hans. Hans, nice to meet you too. Is this nice. like my question, sir? Nice yeah. to meet you, Hans. Nice to meet you too. Okay. So, Mr. Hans, I'm not going to do the paper. I'm going to do the paper. Okay. Mr. Hans, I'm going to do the paper. 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 What are the missing words? Say, nice, nice to meet you. you. Hans, nice to meet you too. Okay. Now, continue because I'm going to do the paper. I'm going to do the paper. I'm going to do the paper. On a read the chat. On a read chat là, ensemble avec moi. Allez-moi, greeting. Let's go, greeting. 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 I. I. Hello. Hello. I. I. Hello. Hello. Nous connaissons ça, c'est mot de salutation, pas vrai? Yeah. On met ça, I, c'est on sort. Subject, on a. On a. Let's go, let's go, subject. 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 I. I. Verb. Verb. M. M. Ok? Name. Name. Hans. Ou bien Maria. Maria. Ou là, ça exemple nous dit I, I am Hans. Hello, I am Maria. La greetings là, c'est même bagarre là. I, hello, et puis contraction for contractions. Let me dire, la contraction de I am, c'est I am. Pas vrai? Yes. Nous faisons ça déjà, pas vrai? Oui. Ok, name, c'est name could be le nom de la personne, c'est Sylvia is a name, Oscar is a is a name. Pas vrai? C'est un name. I, I am Sylvia. Hello, I am oh, Oscar. Monsieur, mon ne voulez pas faire ça dans le mail. Je que nous voulons finir à faire la même quarantaine dans notre chapitre. Dans notre grand mail, je dis. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a une question. No question. No question. De, tell me, tell me. No question. Is that okay? I understand. Ah, il y a des gens qui Pas de question? I understand. Do you understand? Yeah. Oh me, I understand. Onyx say, me, I understand. I What about understand. the others? Et l'autre monde, 
Et c'est nous qui quatre pages d'amener. Est-ce que ça a 4 pages là-dedans Vous avez une seule page de gagner ou bien Une seule page Deux pages. Deux pages Ok, donc oui, oui. Parce que ça, on a mal fait au semaine. On a mal fait au plus, même de vouloir que nous tous gagnons papier. Si nous n'avons pas papier, on a gagné l'autre frère qui parle pour nous là. Je ne sais pas nous. Pour nous capables de rentrer dans notre gamin matin. Matin, c'est gamin qui est important pour moi. Non, non, c'est un petit gamin. On va faire un chaque monde, on va se faire un petit en pile. En pile. Cherchons nous sur le fond. On va mettre deux pas. Bon, c'est un bail deux. Symbol de ça, on sait. Chaque monde. Bail deux ça. Bail deux ça. C'est un bail deux là encore. C'est là bon. C'est un bail deux là encore. On suit la vie. On va prendre la vie. On va prendre Ok, pas de problème. 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 Je fais ça au bon copré, on fait un petit calme matin, mais je vais préparer faire ça pour nous après. Ok. Si je fais ça au bon copré, on fait un petit gamin, on fait un petit parler de l'autre conversation matin. Hein? C'est vraiment important pour nous. Ok. Monsieur Naget, Naget, on tourne sur ça, on commence là. Si on passe à la page de simple present tense. On a répété ça dans le simple present tense. Ou bien simple present. On a dit ça dans le simple present. Simple present. Simple present. Simple present. Oui, ça en dans le simple present. Ok, ça veut dire ça le présent. Le présent simple. Ok. Repeat after me. Affirmative. 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 Negative. Negative. Interrogative. Interrogative. Affirmative. Affirmative. Negative. Negative. Interrogative. Interrogative. Repeat after me. I eat. I eat. You eat. You eat. I eat. I eat. You eat. You eat. Mhm. Give me a second. What is that? Give me a second. What is that? Mm -hmm. What is Okay, good job. Okay, thank you. Let's go. I let's go. I eat. I eat. You eat. You eat. You eat. He. He. She. Anale. He eats. He eats. She eats. She eats. It eats. It eats. We eat. We eat. You eat. You eat. They eat. They eat. Is that you remarking a simple, not affirmative form now? Affirmative form. I eat. But but let me hear you. Let me hear you saying it. One, two, three, go. I eat. You eat. He eats. She eats. It eats. We eat. You eat. They eat. Good job. Good job. Let's go. 
Negative form, let's go. Verb to eat, negative. I don't eat. I don't eat. I don't eat. I don't eat. You don't eat. You don't eat. He doesn't eat. He doesn't eat. She doesn't eat. She doesn't eat. It doesn't eat. It doesn't eat. We don't eat. We don't eat. You don't eat. You don't eat. They don't eat. They don't eat. Interrogative form, on allait. Do I eat? Do I eat? Do you eat? Do you eat? Uh huh. There's he eat does he eat does she eat does she eat does it eat does it eat do we eat do we eat do you eat do you eat do they eat do they eat on a les prend trois formes au moins pour bien let's go affirmative verb to eat affirmative form i eat you eat he eat she eat it eat we eat you eat they eat negative i don't eat you don't eat he doesn't eat she doesn't eat he doesn't eat we don't eat you don't eat they don't eat good job okay so interrogative say do i eat do you eat does he eat does she eat does it eat do we eat do you eat do they eat? Okay, let's go. We use the simple present for regular or habit, regular habits or daily routines. Ça veut dire on utilise le présent simple pour nous parler des actions régulières. Régulier. Bagage nous fait ça chaque jour. Okay. So, ou bien fact. Let me say the fact. Ça veut dire the fact. Pour être mon fait. Okay. The things or in general, uh, uh, permanent or long-lasting situa situations. Nous, nous, uh, uh, des situations qui permanent, des situations qui abdu, qui abdu ré, utiliser le présent, présent simple. Par exemple, monsieur, nous gagnons des adverbes. Depuis nous, on a une phrase, on a qu'à connaître est-ce que phrase doit mettre au présent simple. Qui adverbe y a eu, il y a eu frequency à adverse. Donc, coup, adverbe ça, c'est or, always. On a les mots, always. 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 Sometimes. On a les always. Always. Sometimes. Amen. Let, let, often. On prend ça, often. Often. Always. Always. Often. Often. Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Never. Every day. Every day. Depuis nous, est phrase à un nom, adverse à un nom, phrase, il m'a dit présent, présent sain. D'accord? Lorsque vous avez remarqué, c'est la présence de cet adverse dans une phrase, ça demande le présent, présent sain. Parce que, les nous gagnons. Par exemple, on dit, I always do my homework. Vous m'avez dit? Toujours fait de voir. I always do my homework. I always go to school by bus. Vous I never forget you. I never forget you. That's a good sentence. Ok? Um, si on dit comme ça, I don't like to eat fish. Par vrai? I don't like to eat fish. Ou bien, I rarely go to school by bus. I rarely go to school by bus. Ok? I usually uh, wake up at 7 o'clock. Ça, c'est des phrases que moi-même, moi, fait. D'accord? Nous même, en gardant les formes, yo, yo, ça, ça vous songez. C'est ajouter S toujours à la troisième personne du singulier, du singulier lorsque vous conjuguez le verbe au présent, c'est. Leur conjugue qu'on au présent simple, vous devez toujours mettre samedi. S à des third person au singulier. singular. Samedi là, add S à des third person au singular. Elle dit, on prend verbe, on prend verbe. Je vais prendre verbe avec nous. On prend verbe to work. Conjugue verbe to work au présent simple. I work. I work. You work. Deuxième, troisième. He works. She is works. Pas vrai, mais c'est yeah, works. Yeah. Oui, ça m'a dit, on me dit works. Parce que works se termine par une consonne. Pas vrai, un sans consonne. Yeah. Et à la troisième personne singulière, on doit ajouter et toujours un, un yeah, S. Yeah. D'accord? Yeah. She works at Tyson. She works at Tyson. OK? She works at Shields. OK? OK? My sister works. Pas vrai? My sister works. Yeah. Parce que c'est la troisième personne singulière. Du singulier. Yeah. Pas vrai? My brother works. Yeah. OK? All right. On prend un autre verbe. Je vais quitter le verbe to work. Je vais prendre un autre verbe. Donc, verbe to speak. Nale. Je I parle anglais. Ça m'a dit, je parle anglais. Ça m'a dit, I speak English. I speak English. Deuxième nom, ça m'a dit, you speak English. You speak English. C'est troisième personne dans sa vie. là. He, she, it. Ça l'a dit. Speak. Speak. Ça va? Est-ce qu'il y a un autre ça me dit? Oui. Verbe to speak. Verb to speak signifie parler, pas vrai, monsieur? Yes. Nous dit I speak English. Pas vrai, monsieur? Yes. Je parle l'anglais. Deuxième, dans ça là. Tu parles l'anglais, c'est you speak English. English. <coughs> Mais pour toi, 
il y a trois troisième personnes, monsieur, pas vrai? Il y a trois troisième personnes du singulier, pas vrai? Bah oui, masculin singulier, féminin singulier, et puis oui. euh, pour les animaux et pour, pour, les, animaux, pour les choses, oui. d'accord? Oui. Je prends « for » masculin singulier, ok? Je prends « she » pour féminin, et puis je prends « état » pour animaux, animaux ou bien « chose ». Je dis là, il faut mettre « s ». Si pas faire ça, grammaticalement, vous faites un « yon food ». Vous voyez? Oui. « We speak ». Et puis « you speak ». They Et puis, speak. they speak, monsieur. Quand on a demandé nous pour mettre le verbe to speak à la forme négative, moi. Verbe to speak. Can you continue to speak? I don't speak. 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 Vous ça mettez dos et là monsieur parce que on nous utilise dos pour troisième personne du singulier du singulier d'accord OK l'auxiliaire d'où ça pas veut dire rien mais il permet ou capable conjuguer on verbe à la forme néga, négative et puis nous poser que question ouais dos c'est un auxiliaire que lié nous gagne pour parler de oxy auxiliaire c'est un auxiliaire que lié par exemple dit um, um, my sister doesn't like to speak spanish ça me dit là? My sister doesn't like to speak Spanish. Ou bien, my sister doesn't like fish. Ça me dit. Hein? My sister doesn't like fish. Je ne dis pas don't like, non? Je dis doesn't like. Parce que après trois personnes, ça, monsieur. He, she, et, il faut mettre doesn't pour négatif. Là, vrai? Là, monsieur? Doesn't. Dans Mais si c'est pour un euh, affirmatif, vous mettez he does, et bien vous mettez she, she does, vous mettez tout, it does. Est-ce que vous comprenez? Ok? Alright. So, on nous continue. Nous voulons, ça fait ma petite en général, après ça nous allons entrer. Nous ne pouvons pas lire tout le bagage pour en général, je ne pouvons pas lire de manière générale. Faites la prêter. On a lu. Nous allons lire tout le bagage pour en général, je ne pouvons pas lire de manière générale. Faites la prêter. On a lu. Il y a des verbes qui ne prennent pas S en anglais. À la troisième personne singulière. Le verbe ça, c'est le verbe qui termine par SH, par V, monsieur, yeah. par CH, par O, par X, par Y. Mm -hmm. Verbe ça, il n'y a pas un S à la troisième personne singulière. On prend l'exemple avec vous. On allez. Watch. On prend un verbe qui est to watch. Ok, bon bagaille. Okay. Oni. Si on prend to watch. To watch TV. Par vous, monsieur. Qui m'a dit que je regarde la télévision? Ça va dire. I watch, I watch TV. I watch. I watch, I watch, I watch okay. Je regarde. Ah, I watch TV. Si ma petite marque regarde la télévision chaque jour. I watch. Je regarde la télévision chaque jour. I watch TV every day. I watch TV every every day. Okay. Si ma petite marque travaille chaque jour. I go. I go to work every day. I go to work. I go to work every day. Je non? Mal travail chaque jour. Moi, aller travailler chaque jour. I go to work every day. Comment? Okay. I go to work. I go to work every, every day. Si je dis mal travail, je ne sais pas si je suis présent progressif. Non, je suis présent simple. Si je dis I'm working, ça veut dire que je travaille là. Ça fait un moment là. D'accord? Mais si je dis que je travaille travail, c'est I'm going to. Ça veut dire que je suis bah oui, mais c'est le futur. Euh, c'est euh, ah, le futur planifié, le futur proche, d'accord? Si je dis I'm going to work, nous ne pouvons pas parler de ça, on a parlé de I go. Ok? Présent simple. I go to work. Troisième, deuxième personne, c'est la vie. You go to work. Si je dis I go to work, deuxième personne, c'est la vie. You go to work. You go to work. Je prends le verbe to go. Tout à l'heure, on quitte le verbe to go là. To go to work. Je prends ça tout à l'heure. Ça c'est ma mble, ouais présent simple avant to go. Par qui ça to go terminé Par O. Oh, bah oui. Depuis vers la terminée par O, oh, ça nous mette la dame. E S. E S à la troisième personne singulier. Du singulier. Je m'abgue à arriver. Ça, on parle de to watch là. N'allez. Moi regarder télévision chaque soir. Ça m'abdi. Moi regarder télévision chaque soir. Ça m'abdi. I watch TV every night. I watch TV every night. Good job. I watch TV every night. Les deuxième personne, elle m'a dit, tu regardes la télévision chaque soir. You watch, TV, you watch TV every, every, night. every night. Et elle si m'a dit, ma soeur regarde la télévision. She uh, watch TV. Hein? Sœur, elle regarde la télévision chaque soir. Ça m'a dit, she watch TV every night. 
My sister watches TV every every night. Parce que le son ES se prononce comme comme is. D'accord? Watches. Watches. Ok? My sister wa? watches. Tu m'as dit ma ma femme regarde la télévision chaque soir. My wife. My wife qui ça? Watches. Watches TV every every night. Si m'a dit moi même ma madame moi m'a regarde la télévision chaque soir. Moi et ma femme. Me and my wife. My wife and I. Okay. Tu dis ça me dit ah oui? My wife and I. Allez moi non. Madame et moi. Allez ça me dit? My wife and I. Qui ça? Watch. C'est la watches la première. Non, la watch. Et bah oui monsieur. Et bah oui. C'est comme si my wife and I la première personne n'importe n'importe si la troisième personne. Maintenant qu'on a nous gagne oui. Et bah oui. C'est comme si we watch. We watch. Un jour on s'amuse. My wife and I. Ah, la seconde personne est singulier. My wife, c'est troisième personne singulier. La première personne n'a pas tué la troisième personne. On dit, c'est comme si il faut nous suggérer à vin. Oui, d'accord. On dit, we watch TV every every night. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Vers qui terminer par bon point. On exemple. On vers qui terminer par SH encore. Bon, vers qui terminer par par exemple. M'a dit. Bon, on va terminer par SH, monsieur. SH. Ok. Bon, 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 To catch. To catch. Catch signifie qui ça? Attra, attraper. Tu as vu? Si m'a dit, moi, moi attraper mango. Ça m'a dit là. I catch the mango. I catch the mango. Et si m'a dit, ma, son troisième personne a utilisé. Elle attrape la main. She catches. She catches. Catches. Ok. Pour la troisième personne singulière, tu dois toujours mettre e e s. Bon pour l'autre verbe, tu as couvert tout go. On prend vers tout go, monsieur. Si on dit, je vais à l'école chaque, m'aller à l'école chaque matin. Ça m'a dit là. Ah, hein, m'aller à l'école chaque matin. Bah, et bah, moi, bah, 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 prenez le sens du présent pour vous, monsieur. Présent simple. I go to school every morning. Every morning. I go to school every morning. Bah, vrai? Si m'a dit, moi, moi, vine l'école chaque mardi, chaque jeudi. Mm-hmm. Moi, je vais à l'école chaque mardi, chaque jeudi. I go to school eat, eat every, every, every. Comment on dit chaque mardi? C'est every. Every. Depuis le depuis le moment manière consécutive, c'est every. D'accord? Every Thursday. Depuis on Lily eat. Depuis c'est séparé, c'est eat. Yo dis each two. D'accord? Yo dis each two. Ok? Tous les deux signifient chaque. D'accord? Mais le, vous l'avez utilisé chaque là, qui c'est each là, c'est de manière consécutive, de manière régulière. Mais each là, c'est de manière séparée. Sépare. Ok? Alright? So, si je dis qu'on s'est mal à l'école uh, chaque uh, mardi, chaque jeudi. I go to school. I go to school every qui ça? Every Tuesday. 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 Every Thursday. Thursday. Every Tuesday and every thir- Thursday. So, il y a une question qui vient de la tête, mais là, je ne parce que ça, on va le faire, c'est quand même qui n'y voit. On allait. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit ça, ça veut dire ça? How often? 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 Per year, ok? Par année, par jour, bien pensé, par semaine. Ok? So, 
On nous on nous était dans conjugaison avant de rentrer dans dans ça qui est plus profond. On allait monsieur. Si m'a dit comme ça, on étudier. Bon pour faire temps pour étudier. Comment dire étudier en anglais Comment dire étudier en anglais Study. Bien vrai To study. To study. Mhm. To study signifie étudier. OK. Donc regardez, si on dit moi étudie anglais chaque jour. I study English. I study English every day. Hein, moi étudie anglais chaque jour, on dit là. I study English every every day. Si m'a dit moi euh moi jouer football chaque soir, chaque après-midi, chaque après-midi moi jouer football. Comment dit jouer? Play. Play. Ouais, moi font différence pour nous avec deux verbes ça. Tous les deux pas même règle, mais tous les deux terminés par Y. Pour avoir monsieur, gardez-vous nous non. Les verbes terminés par Y, que vous avez dit, vous ça vous fait. Vous mettez S, mais les terminés par Y, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, changer avez dit, vous avez et S. avez dit, vous avez dit, vous avez Si vous avez dit, 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 vous avez she study. Eh, li étudie le son li chaque matin. Ça on dit là. She studies. Eh, her lesson. Bah vrai, every morning. Every morning. D'accord? She study her lesson every morning. Et si m'a dit, ti garçon m'na, joue football chaque après midi. Ti garçon m'na. My son. Qui ça? Plays. Eh, sa, sa ke. Every after afternoon parce que ça we play là il termine par y c'est vrai mais il précise d'en voir de voir mettre seulement s alors c'est dans question écrit m'a parlé pas parler assez youn écrit son l'autre tu vois vrai all right so on on nous garder pour c'est ça que ça a dit là alors on dit m'a pas juste lire on lit deuxième principe là pour nous avec on lit deuxième principe là but on a les but but when the verb ends in when the verb ends in and ali no have him no bokono yes est-ce que nous avons yes mhm nous va faire exercice ensemble ça que moi ba chaque monde là pour faire exercice puis me regarder qui ça fait est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on fait pas bien but and ali repeat after me but when the verb ends in what when the verb ends in o when the verb ends in o double s Double S, double S, monsieur, double S. Ça veut double S, ou bien S H, S H or C H. We add E E S. Un bon exemple, un bon exemple, monsieur. Si on dit I go to school, deux jeunes à la pièce là. You go to school, et trois jeunes à la pièce. She, 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 it goes, it goes. Ça veut dire ça. Nous voyons ça. Ça veut dire ça. On besoin de nous faire songer. Les n'a parlé ou bien les n'a pas écrit. Un bon verbe to kiss. Simzi, <laughs> ça tu qui signifie monsieur? Quoi de ça tu qui? Baiser, baiser. Bah quand nous je ma femme. Baiser. Tu qui c'est baiser, hein? Vous avez vu? Embrassé. Monsieur Simzi, I kiss. Deuxième personne dans la pièce là. You kiss. You kiss. Oh, ma, non mais qu'on est dans la classe. Bah quand on est classe qu'on est. Dis où qu'on est dans classe pour travail. So. Ma voix est polie sur le téléphone. Ok. Monsieur, tu kisses. On a dit I kiss. Deuxième dans la pièce. You kiss. Et troisième dans la pièce. He, she, he, he kisses. On prend vers to watch. Monsieur, I watch. Monsieur, il y a un petit peu de to watch avec to watch. I wash my hand. To wash signifie laver. Oui, monsieur, mais to watch avec le T signifie regarder. Si je dis comme ça, je lave même. Ça me dit I. I, I wash my hands. hands. My hand. Deuxième personne à taper là. You wash your hands. Et toi, c'est la là. He washes. He washes her. His hand. His hand. She washes her, her hand. Ok? Tu comprends ça, Amzia? She washes. Ok? Parce que c'est la première. E, E, S, son E, S, la, 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 la prononce comme is. Un point deuxième, non? Si on dit, on t'a parlé de ça tout à l'heure, on dit comme ça, et quand ça n'est pas l'autre by why, t'as quoi si, verbe là, euh, euh, si on consonne si vidéo de why, tu vas voir, par exemple, on verbe qui termine par why, qui précise par en consonne, ça va faire quoi d'un monsieur? M'a changé, hein? Ah ben, ok, change, ok, into i, un, uh, into i, e, n, we add s, t'as quoi changer, consonne un i, et pour ajouter es. C'est le cas de verbe to study. 
Par le monsieur. Oui. Bon, on regarde pour nous pour study. Ça n'a pas dit pour study là. C'est I study. Mm -hmm. You study. Deuxième, ça n'a pas dit là, monsieur. You study. You study. He, she, it, Là, ma gagne. Ça m'a dit là. Je m'a gagne. He, he, she, it, studies. She, it. La bombe, c'est studies. Qui est-ce qui dit, mes amis, je vais me tourner l'école, si mon accord. Pourtant, ça n'est pas tant. Il va y avoir tant. Il va y avoir tant. Ok? Pour pou former négation, ça so fait. Monsieur, pour former négation, on dit tout forme de négatif et interrogatif, we need the auxiliary uh, to do. Tant que la forme de négation, uh, on veut la forme négative, tant que je dis là, I study, ma je n'ai besoin de double, vous mettez la yeah. forme négative, vous yeah. ma, Si je dis, moi, je pas étudier, ça m'a dit. I don't study. I don't study. Ou pas étudier, ça m'a dit. You don't, don't study. study. Si son fils pas étudier, ça m'a dit. She don't, she doesn't, she doesn't study. Il y a vrai? Si on garde son pas étudier, ça va Il doit study. Vous avez monsieur, nous comprenons yeah. Parce que vous avez besoin d'auxiliaire doigt pour mettre la forme des gars négatif. Doigt pas vous dire rien, mais son auxiliaire lié qui permet de conjuguer le verbe là. À la forme des gars négatif, à la forme interrogative. Quand on a ce map dit, est-ce que est mes étudiants ont dit Est-ce que vous étudiez Do I study, study? Est-ce que vous étudiez Do you study Est-ce que vous étudiez son fils Do she does does she study? 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 Does she oui, ça, est-ce que tout le est monde est étudie les leçons Est-ce que les enfants étudient leurs leçons aujourd'hui Do they Do they Est-ce que tout monde yo Do do Comment dit tout Comment dit tout monsieur Les enfants Children The children Ok, mais ça children Do they 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 children qui en sait déjà avec lui là? C'est dit sans, sans, est-ce pas vrai? Do the children study? Qui ça? Les sons yo. There. The lesson today. today. Est-ce que vrai? Do the, do the children do the study the, the lesson today? today. Ok? Est-ce que tu es Est-ce que tu es mangé, mangé? Est-ce que tu es mangé? Est-ce que tu es ce que tu es ce passé si mal n'a passé là tu vas la dire vous avez on parle de dire nous beaucoup parler de dire mais si on dit est-ce que tu es mangé ça dit did you eat est-ce que tu es mangé did they eat did they eat est-ce que tu es venu did they come did they come est-ce que tu es tendé did they hear did they did they they hear OK so on va aller moi, nous commençons comme une interrogation. On fait un petit exercice ensemble pour moi. Avant, si quelqu'un fait une explication, je vais vous après. On fait un exercice 1. Complete the sentences. Choose the correct form of the verb in brackets. Choose the correct Numéro 1, c'est David Blank. Monsieur, nous ne pas. Oh, monsieur. Mon ami, nous ne pouvons pas gagner dans mon nom là. Vite, non. Je ne vais tout le monde, monsieur. Je vais obligé de vous faire un couple là. Je avec quelqu'un dans la ligne là. Please. Allez, monsieur. Please. Number one, exercise one. Exercise one. Let's go. Let's try to do exercise one. Je vais faire un couple là. Please. Je vais écrire et je vais dire une réponse. Please. Tant que moi, je vais poser une question personnellement. David Blank. Ok, monsieur. David, blank, table tennis, et puis c'est play, et puis place. On a les. David. Je vais choisir, monsieur. Je vais choisir. Je vais choisir. Je vais On a les, mon ami. Yes. David, blank, table tennis. Play or place? Play. Play or place? Nous allons faire notre travail. Nous connaissons pas notre travail. Play or play? Game play, game place. David Blank play. I mean tennis. I mean table tennis. Place. Thank you. Thank you. Good job. 
Bah, donc, bravo pour monsieur, parce que monsieur tape sur. On va donc, bravo pour lui, parce qu'il tape sur. Ok. Number one, qui s'allie? Classe, tout classe ensemble. On va pour l'autre monde, pour qui pour vous. On allez, David, plays table tennis. En, en table tennis. Nous, nous connaissons table tennis, right? Nous connaissons table tennis. Ah, monsieur, parce que nous sommes familiers avec moi, ça, table tennis. Ok. Number two. Um, bon choision. Zamo. On ne pas choisir mon Non, il ne pas faire. Pourquoi on ne peut pas faire Zamo. Day blank to school on foot. They go to school on foot. You agree, class, or you not yes. agree? Yes. Is it correct or incorrect? Correct. Correct? Yes. Go. Why do you Parce que c'est D. C'est un pile, il pas mettre S. Est-ce que c'est bon? Non. Parce que les gens qui ont tout ça nous dit A. Ah, I go. You go. He, she, he, he goes. goes. C'est vrai? We go. You go. They go. They go. Exactement. Dit they go. Ok? Ça c'est correct. Deuxièmement, c'est They go to school on, on foot. Mes amis, comment est-ce qu'on est à l'école? What does it mean to go to school on foot? Nous connaissons ça? Oui. To mais, go, to, I school, go to, school on to school on foot. On eh? foot. To go <laughs> to school. Bah, ça, on va faire encore non, bah, ici, avec ah, monsieur. Nous devons faire, oui? To go to school. Nous devons faire, oui? When I was a child, I used to go to school on foot. I usually, I usually go, to go to school on foot. On foot. Yeah. Oui, hein? Uh, to, uh, uh, to, uh, used to come, uh, to come, I used to go to school on foot. We used to come here on foot. You used to come here on foot? Yeah. No, you're not. You're kidding me. <laughs> I'm sorry. <laughs> Are you serious? Uh, so you, you did not know the bus schedule, right? You did not know the bus, uh, the, the, the van schedule. You were not in the van schedule? No. Oh, they didn't uh, arrive on time. Okay, all right. So, monsieur. To go to school, mais c'est ma pas non règle là, ma pas non règle qui est important. Celle devant l'école, il dit on foot. Celle devant à pied, il dit on. On. Ma pas non tiré, bon pas non tiré. Devant l'école, devant à l'air dit aller l'école à pied aussi, ça veut dire en anglais. To go to school on foot. Mais si ma dit à bicyclette, monsieur. Oui. Notez bien, il dit on foot. I go to school. Eh bien, monsieur. Monsieur, you dit on foot. Comment on dit à bicyclette? Bye. 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 Ça on dit? Bye. 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 Bye bye. bye bye. Allez, bye bye. 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 Comment on dit à motocyclette, monsieur? Bye motocycle. Ouais, pour motocyclette, tu vas dire on. Je dis, c'est bye. Bye motocycle. Pour 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 bien quand ça on dit bye bicycle. Mais pour appuyer ça on dit on. Ok? Si m'a dit à en voiture, monsieur. Bye car. Vous avez samedi, monsieur, pour avoir tu sorti? Bye car. Bye car. Si ma dit, moi aller l'école en voiture. I go to school by car. Moi aller l'école en voiture. I go to school by car. Je ne sais pas si parler avec I go to school by car. By car. Et si ma dit, moi aller le travail en voiture. I go to work by car. I go to work. Qui ça? By car. By car. By car. So, si je pose une question pour dire que qui joue à l'école, ça va dire que qui joue à le travail. Hein? Qui joue? How do you go to work? How do you go to work? Dis, je vais dire ça, je How do you go to work? Allez, moi. How do you go to work? Ça me dit là? How? Je me dis how, ça signifie comment, monsieur? How? How signifie quoi? Comment? La manière. Bah, vrai? How do you go to work? I usually go to work by by car. Simply, I usually. C'est ce nom adverbe mettez par vrai. Oui. I usually go to work by car. Okay, d'habitude mal l'école ou bien mal trap. D'habitude mal travail hein? En voie, en voiture. Si ma petite. If I say, if I say, I often. I often, often, c'est mes filles souvent. Quand j'étais, I often. Go by, mais je vais nous comprendre. 
Non, adverbe de fréquence, yo, monsieur. On utilise, on utilise les adverbes de fréquence après les pronoms sujet. Par exemple, monsieur. Yeah. Et après le verbe. Et puis, uh, verbe to be, c'est après l'utiliser. Ok? Before the, the ordinary verb, after the verb to be. Before the ordinary verb. Ça me dit ordinary verb, yo. Le verbe ordinaire. Avant le verbe d'ordinaire, vous mettez avec de fréquence avant le verbe d'ordinaire. Mais cependant, c'est après le verbe, le verbe to? Le verbe to le be. Le verbe to be. Bon, bon, bon exemple. I usually go to school, ou bien, go to work by bus. Ok? I am, uh, 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 like, un point. She is often late. She often, she okay. is often late. Elle est souvent en retard. Ok? She's often, late. She's often late. Ok? Ok? On a Quand on m'a dit là, on dit by car. Monsieur, après monsieur, by car. A qui ça vous dit devant by encore? Vous dit by boss. Allez, mais by boss. By boss. 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 Et pas boss, non, mais c'est boss. Et comme si c'est comme si A. By boss. Ok? By boss. Et pas by boss, parce que boss, ça veut dire patron. Oui, monsieur. Là. Oui, regardez. Il y a une différence entre boss et boss. Boss. Ok? Ou après, il y a un monde qui peut dire dit burst ou bien bas. Ou bien bas. Mais on ne peut pas dire boss. Si vous dites boss, so, bye, bye, boss, ça c'est pas trop. Pas vrai? Yeah. He is my boss. He is my boss. I'm talking to, ma, to my, my boss. boss. Mais je dit, I'm going to take a boss. Généralement, on dit boss. On va prendre boss là, là. Bon, my boss. I'm going to take a boss. Ok? Boss. Boss. On tient. Adouci bouche là, là, puis bon. Bye. On allez. Un, um, by car. By, nous dit by, 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 by bicycle, ok? Motorcycle. En voiture, en avion, mais c'est ça on dit? By plane. En avion, on dit by plane. By plane. By plane. By plane. I travel, by, by plane. Ça travel signifie, monsieur, travel. Voyager. Travel signifie voyager. On a quand même compris un exercice, là, mais je vais commencer à l'aise. Ah oui, ça va vous garder. On a le travel. Elle me travel. I like to travel. I like to travel. Anyway, I, I like to, to travel. 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 Do you like to travel? Do you like to travel? How do you like to travel? Comment do you like to travel? How do you like to travel? How do you like to travel? I like to travel by, by, by plane. Or by train. Oh, by, by train. Okay? 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 Tout ça, c'est by, not mettez. Seulement pour Pierre, la mettez on. If I say I go to trip. Hein? I go to trip. I go to trip? Yeah. Ça veut dire, moi aller en voyage. I travel. I go on a trip. To go on a, on a trip. Okay. To go on a trip. To go on a trip. Ok? To go on a trip. I'm going on a trip. I'm going for a walk. Ok? Uh, I'm going for, I'm going, on, I mean to go on a trip, not to go, I mean to travel by trip. Trip signifie voyage. Pour qu'on lit d'accord, monsieur? Si je dis un bon voyage, ça va dire. Un good trip. Bon voyage. Good trip. Good trip. Uh-huh. Have, have a good safe trip. trip. Have a good trip. Vous avez oublié? Ok, safe travel. Vous avez oublié, monsieur? Vous avez ça. En anglais, safe travel. Safe trip. Monsieur, on a l'air. Lorsque je dis un bon voyage, je dis un safe travel. Safe travel. Allez, on a Safe travel. Allez, on a safe travel. Safe travel. Bon voyage. Ok, safe trip too, comme dit safe trip, d'accord? Yeah. Safe trip, hein? Quoi il dit? Excellent travel, bon, c'est bon. Ok, excellent voyage, d'accord? Excellent, excellent, excellent travel, ou bien safe travel, ou safe trip. Ok? Alright. Alright, so nous, nous bon pour ça, monsieur? Mm-hmm. Nous allons aller dans le troisième exercice, non? Cow and bath. Ça l'a bien là. Qu'est-ce qu'il y a bon réponse? Qu'est-ce qu'il y a bon Hein? Lives. Lives. Pour qui ça c'est lives? Parce que Carol is a third person of singular. 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 Ok? Third person of singular. You supposed to add S. S. Number five. Non, non, number four. School. School. Finish. Hein? School. Finish. Finish. Hmm? Finish. Finish. Finish ou bien finishes? Finish. 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 
finish. Have I not him finish, Monsieur? Who said him finish la? Go make him finish. Finish. Eh? Finishes, right? Parce que le gain est instant, d'accord? At six. Et deuxième le gain at six. At six thirty. What does that mean? Six thirty. Six heures trente. Yeah, right. At six thirty. Okay. Um. No, no. Okay, no. Ça c'est numéro quatre. Oh, c'est c'est finishes. Number five. On a les pour number five. Watch. Number five. Watch. We Watch. TV in the evening. Watch. We TV in the Watch. evening. Watch. We TV in the evening. Ça l'appelle là. Ça l'appelle là. We watches ou bien we watch. We watch. We watch TV in the e in the evening. Okay, in the evening. Okay, we watch TV. Mbakati. Mais si c'est ton film t'as dit. She watches, mais c'est oui, we watch on the watch. evening. Okay, what does that mean in the evening? Stories. What does that mean in the evening? Chaque in soir. the evening. Le soir. Le soir. Okay, de la soirée. Number six, Jessica. Studies. Studies. Mais c'est pas studio, dis non, c'est study. Studies. Elle me study. Studies. Study. Study. Qu'on a c'est Jessica, ça fait là. Jessica. Studies. Hein? Studies. Studies. In her bedroom. Bedroom signifie qui ça? Li, carbon. Un li. Bedroom signifie li. Chambre, 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 chambre. Chambre, chambre, chambre. Chambre à coucher. Ou bien chambre. Ok. Parce que m'a se fom fonti baye sou maison yon bounou. Nan building yon. Pou n'identifier. On a le number 7. Bedroom. The dog. The dog. Ma se, the dog. Aha. The dog. Se la bi la? Slips. The dog sleeps. Okay, c'est dormir. Exactement. Okay. Number seven. Number eight. The children. What happened to children? The children, the street to school. What does that mean to cross? Traverser. Exactement. Si je dis que je traverser la rue, je dis, monsieur. I cross the, the street. At, I, go, I, go into I, I go to cross. Je suis prêt à traverser la rue. Si je dis que je cross in the road, ça veut dire que je traverser la rue. Et si je dis que je traverser going, la rue. I'm going to cross. I, go I am to cross. going to cross the road. Cross the road. Cross the road. Cross the road. To cross the road signifie traverser la rue. Vous avez monsieur? Yeah. To cross the road. Ok. Um, to cross the world. Mais, quand l'autre mot, on a toujours dit souvent, to cross the world, c'est l'arrière, c'est l'arrière, c'est l'arrière. Mais, si, 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 et ce matin, il y a l'autre bol à rire. Eh, eh, Moussa, Moussa nous dit souvent. She's over there. The road. The road. Non. She's over there. Hum, hum. T'as l'air, monsieur. Non, nous ne pouvons pas dire là. Nous ne pouvons pas dire. L'autre bol à rire. Ce matin, je m'habite l'autre bol à rire. A cross from the road. Okay, a cross. A cross. Okay, a cross. Say, not ball area. Right? A cross the road. A cross the road. Okay, a cross from the road or a cross the road. Okay, not ball area. Not ball shame. Not ball wood. La. Moussa écrit. Comment on écrit? Écrit cross. Mais c'est c'est a c o o s s. Right? Yeah. A cross. Okay. On a les. Ma pour un autre mot. Mm. Mais cross pour compter, ça cross signifie pour compter. Traverser. Mm -hmm. Comment dit la croix, monsieur? La croix. <laughs> ah, ok. Cela dit, la croix, c'est dit de, de cross. De cross. Vous avez? C'est là que Jésus, Jésus Christ mourit sur la croix. Jesus die, die on, the, on the cross. cross. Toujours C-R-O, des S. D'accord? Die on the, on the cross. Mais et cross the road signifie l'autre bola, l'autre bola à rien. D'accord? Et cross the road. Ok? Ok. Let's, let's go. Number 9. On fait numéro 9 là. Je dis à un petit gars, je dis à un gars, mais il y a un gars, 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 il y a un g
Monsieur, number nine, Mr. Wilson. Mr. Wilson. In the bank. In the bank. In the bank. Works. Works. Il y a une différence entre work et work. Pas monsieur. Il y a une différence entre work. To work. Work et to work. Oui, monsieur. To walk, marcher. Si ma dit marcher, ça dit ma marcher. Ma marcher. Class. I am work. I am walking. I am working. I am walking. Tu vois? Et si ma travail, ça dit. I am working. I am working. I am working. Get walking. Get working. I am walking, ma marcher. I am working, ma tra ma travail. Si ma dit mon mon côté la travail, ma dit where are you work? Where are you working? Ok, where are you working? Ok. Si ma dis petit moi à travail, monsieur, petit moi à travail, petit moi à travail, son garçon. My son, my son is working. Is working. My son is working. Is working. Si ma dis ma petit garçon n'a pas de travail, petit garçon n'a pas de travail. My son is not working. Is not working. Fais les souvenirs de travail. Hein? My son is is not work working. Yeah, ou bien my my son is not working, ou bien my son is at work, is, is at working. working. Okay. Number ten. Not going number ten, non? Parce que nous avons que nous habitons avec ten. Yo, Joe. Mm -hmm. Does. Allez non. His homework in the afternoon. Does. Does. Ça l'a là. Does. Does. Vous voyez, does is on is on work in the afternoon. Does. Vous voyez, pour ça, on va dire do. Parce que c'est I do, you do. He, she, it, does. Et c'est comment, monsieur? He does his homework. He does his homework. C'est son fils. She does. She does. She does her. Her homework. Si ma petite fille, non, ma fille a fait son devoir, monsieur. Ma fille a fait son devoir. On va faire ce qu'on dit ça, madame. Ma fille a fait son devoir. Ma fille a fait son devoir, je suis prête. Chopin, ma fille a fait son devoir. Chopin, ma fille a fait son devoir. Qu'on a la super carte, ma fille vient de l'op dire vous. Chopin, yeah, vient de l'op. Non, ma soeur, ma fille a fait son devoir. Petite fille non fait devoir lui. My daughter does her homework. Pas vrai? Ok? C'est correct, pas vrai? C'est my daughter does. Ok? Si elle tira son ami, mon fils, mon ami, après Chopra. What's your name? Fegginson? Wilkinson. Comment on dit? Tira son ami fait devoir lui. Mon fils a fait son devoir. My son does. Son gars, son gars, c'est his. My son does his homework. Par vrai, c'est his. Parce que son garçon. Par vrai? His pour garçon, her pour fille. D'accord? Ok? Si ma petite m'a fait de. Ok, ouais, bah, ça, monsieur, en plus, nous qui va faire le. On allez, on fait un petit exercice, on va passer plus loin. On fait un petit exercice. I do my homework. Allez, non? I do my homework. Repeat after me. I do my homework. I do my homework. You do your homework. You do your homework. He. There's his homework. He does his homework. She does her homework. She does her homework. Do we say we do our our homework? Right? We do our homework. Bon, bon, bon. Mettez dans la réalité la vie. Vous montrez nous que ce qu'il faut nous faire là. Cindy, I do my job. Allez, ouais. I do my job. This I'm doing. I do my job. I do my job. You do your job. You do your job. He does. Who is that? He does his job. And she's his wife. She does her job. Her job. We do our work. We do our work. Our job. We do our job. Are we? Yeah. You do your work. You do your job. You do your job. We do our work. No, no. You do your work. They do. They do. They do. They do. They do their job. Nous ça? Yeah. Ok. On prend un exercice. Je dis à la 
Je dis à la m'gele, m'gele déjà tant m'a fait, on a le. <laughs> Jusqu'à 11 m'la. Rewrite the sentence beginning with he or she. He, ça y est, mes, mes, euh, c'est masculin, la vraie? C'est, 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 Féminine, masculine. Bah vrai, monsieur? Yes. Masculin, féminin. So, he for boy. Bah vrai? She for oh, girl. Okay, girl. Vous êtes d'accord, monsieur? Oui. Yeah. Ok. Mm. They collect stamps. They collect stamps. Quand on va retirer, um, ma retirer de là, ma place le par. He you know this, sir. He ou bien she. she. Comment tu là? Je vais vous parce que je vais vous dire que je vais vous dire que je vous dire que je vais vous dire que je vous que Libon? Non. Ça le manque? S. 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 Ça veut dire là, monsieur? He, he, he collects. Il va vrai? Stamps. Nous connaissons stamps. C'est timbre, monsieur? Oui. Comment on dit timbre en anglais? C'est stamps. Il va vrai? Stamp. Ou bien stamps, c'est au bleu, d'accord? Ok? C'est collect. C'est une vie collect. To collect. Rassembler, ramasser, rassembler, rassembler, to, to collect. Ok? To collect. Rassembler. <coughs> ok? Number two. I go to school by bus. I go to school by, by bus. I go to school by, by bus. Le premier samedi dit, I go to school by bus. Tout le monde ensemble. I go to school by bus. Moi, c'est Oliem dit, I go to, on dit, I go do. Nous parlons de ça. Yeah. C'est comme si le T se prononce comme D. Vous voyez les blancs parler dit I go to. I go to. I go to school. I go to. Vous voyez I go to. Il dit I go to school. I go to school by bus. I go to school by bus. Vous voyez I go to school by, by bus. Ok. Quand on a la nappe à passer, A est là. Par qui ça part? He ou bien she? Dis-moi ça. She goes. On a les noms. She. She goes. She qui ça? She goes. Mm-hmm. To school mm-hmm. by bus. She, go to, she goes to school by bus. She goes. She goes. But she goes, no? She goes. Okay. Number three. Hi. We drive to work. Monsieur, we drive to work. We drive to work. We drive, drive to work. Tout le monde ensemble, we be together. We drive to work. We drive to work. We drive. We drive. Ça veut dire drive, monsieur. Conduire. Conduire. Ou conduire pour aller travail, moi, bah oui. Si je dis, moi, je conduis pour aller travail, ça veut dire. I drive. Moi, je conduis pour travail. I drive to work. I drive to work. Bah oui, monsieur. I drive to work. Et si je dis, où conduit? You drive to work. You drive to work. Si je dis, madame, moi, conduit. My, my wife, wife drives. drives. Ah, what's up? My wife drives, drives, to, drives work. to work. Mm-hmm. Okay. Okay. Kuna ma pran pou mi person, numero 3, sa abdi, se, he, ou bien she, monsieur. Mgan hi, an pran hi. He drives. Ba me, monsieur. Yeah. To work. C'est bon? He drives. He drives. Yeah. I drive, you drive, he drives. Okay? All right. They airy home every day. Ah, they airy. What does that mean to be in a hurry? To be in a hurry. Hurry. No. Take care, c'est pour que de. To take care of somebody. Se dépêcher. Se dépêcher. Exactly. To be in a hurry signifie pressé. I mean, hurry up, c'est dépêchez-vous. Hurry up. Right? L'expression yeah. hurry up. Allez, me hurry up. Allez, me hurry up. Hurry up. Hurry up. Nous te collons, nous disons hurry up. Hurry up. Hurry up. Ok? Là, on dit I am in a hurry. Ça veut dire 
To be in the area signifie être pressé par monsieur. Yeah. To airy ou bien to be to an be airy. in the area. To airy ou bien to be an in the area. Ça signifie pressé par monsieur. Si je dis mon est-ce que pressé, je dis en anglais. Est-ce que pressé? Est-ce que vous pressez? Non. C'est to be et les L'expression est oui, parce marche avec to be. Are you. Are you being airy? Ou presque bon. Vous ne pouvez pas dire là. Are you. Retire bien. Are you in airy? Are you in airy? Ok? Are you in the hurry? Ok? Are you in the hurry? Yes, I'm in the hurry. Oh, I'm hurry. Ok? L'aime de mon hurry, c'est fait pour la même. Qui signifie de fait? De pécho. Hurry. Hurry, c'est de pé, c'est de pécho. To hurry signifie c'est de pé, c'est de pécho. Par exemple, on dit comme ça. Phrase dit comme ça. They hurry, they hurry home every day. C'est-à-dire, yo, yo pressé pour y aller à la chaque, chaque jour. Yo pressé, they hurry. Ok, the hairy home every day. Qu'on a parlé de area. On va aller dans area. Non, on va parler de day là. Ça m'a dit là. Troisième personne singulière, monsieur. Aries. Ça m'a dit là. Aries. Si, she Aries. Si ou bien he, qui ça l'appelle? She Aries. 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 Bah vrai? Every. Home. Home every every day. Number five. On a les pour number five, monsieur. Number five. You arrive. Répétez ça, Arrive. Arrive. Ça me dit arrive signifie dépêché ou bien un monde qui pressé. Ok? Un monde qui pressé. I am in a hurry. Oh, je suis pressé, mais hurry signifie dépêché. Pas vrai? Hurry up. C'est dépêché. C'est dépêché, dépêché vous. Um, si je dis comme ça, um, machine, mon yo pressé pour aller au travail. Je dis, they hurry. Allez, moi, yo pressé pour aller au travail. Dis ça, me dit, yo pressé pour aller au travail. They hurry to go to work. Vous avez compris? They hurry to go to work. Vous avez compris? They hurry. On a les number five. You arrive late every morning. Arrive. Vous êtes beaux samedi. Arrive. 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 What does that mean? Arrive. 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 Si même du monde à qui l'ont arrivé là, Kayo. Our time. When did when you did arrive? You, when did you arrive? Oh, bel, d'accord, oui. C'est qui l'ont arrivé? When? When did when you did arrive? Did you? In your house. When did you? Uh, well, when did you arrive? Bien, what time did you eh? You did you arrive? When c'est quand? What time c'est à quelle heure? C'est toujours même bail. When did you arrive? Qui l'ont arrivé? What time did you arrive? At what? Uh, what, what, time? Time? what time? What time? What time? What time signifie qui? Qui l'est? Ah oui, c'est. À qui l'est? What time did you arrive? Par exemple, je vais vous demander, qui l'autre est venu soir? Après fait la main. Après vous, qui l'autre est venu là? What time did you arrive? À qui l'autre est venu dans le party? What time did you arrive at the party? Yeah, j'ai mis ton party là, dans là. What time did you arrive at the party? Yeah, I arrived, tu as dit samedi là? I arrived around 9 o'clock. Samedi là? I arrived around 9. Ça veut dire au clac, non? Bah oui, ça me dit I arrive around 9. Aux environ 2. Around. Ouais, around. 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 Allez, vers les comptes. Vers les. Vers tel bagage. Ok? Je prends numéro 4 là. Numéro 5 là, number 5. You arrive late every morning. Class, what does that mean? You arrive late every morning. Souvent, il vient à retard. Tu arrives en retard chaque matin. En retard chaque mat chaque matin. Je suis arrivé en retard. Ok. You you I mean you arrive late every morning. So on garde pour nous. Late signifie qui ça? Late. Retard. Late. Retard. Retard. Hein? C'est tard. 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 Si me dit I'm late. Je suis en retard. Je suis en retard. Ouais monsieur. You are late. Ça veut dire tu es en retard. Eh bien, don't be late, signifie qui ça? Ne sois pas en retard. Ici, tu es pas nous tibai pour nous cas songer, même parce que nous connaissons déjà. Par exemple, si me dit, I am late, I am late, ou bien don't be late, ah mes amis, ça veut dire don't be late, monsieur. Ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. Don't be late. 
you are supposed to come on on time. Le contraire de to be late, ça veut dire c'est to be on on time. On time. Ça me dit là, le contraire de to be late, c'est to be on on time. I am on time. Allez. Ok, on allait. To be late. Ou bien te dit to be on on time. Pardon, monsieur. To be. To be on time. Si je dis que je toujours à l'heure, je dis que je toujours à l'heure. I am always on time. Si je dis que je suis toujours à l'heure, son fille. She, she, she's always, she is always on, on time. That means she never late. Ah oui? She is never late. Parce que late signifie ta. Ah oui? Le compte de to, to be late, c'est to be on, on time. Je vais prendre l'expression ça ensemble pour me dire. Vous êtes capable de dire to be late. Vous êtes capable de dire to be on, on time. Je ne parle pas de travail, de fierté. Je dis, mon cher, je toujours venu dans travail. I am always on time. I am, I am always, always on time. Ça me dit là? I am yeah. always on time. That means, I, ne, I never late. I am never, I'm never late. I am never late at work. Ça veut dire là, moi pas jamais en retard dans le travail. Je suis never late at work. Je suis always on, on time. Je respecte le temps. Ok? Je respecte ma, ma temps. Je suis always on time. Ok? Ok. So, on allait pour l'expression. Oh, mais on a gardé le lieu dans le 17. 16, on allait. Let's continue. Um, to arrive late. Si je dis to arrive late, ça veut dire, ça me dit là, monsieur. To arrive late. Je suis en est arrivé en retard. Oui, en retard, you arrive late. Ok? You are late, mais you arrive late. Mais you arrive early. Bon, ma pas nous ça tout, monsieur. Early. Early. Ça, early signifie tôt. Bonne. Ah, monsieur. Early signifie tôt. Late signifie tard. Si même si moi, je vais bonne, ça m'a dit. I, I, I arrive early. early. I arrive early. Si je dis que je suis en retard, je dis I arrive late. late. Ok? Si je dis où il en retard, je ne parle pas de mes amis, je dis où il en retard. You arrive late. Si je dis que je suis en retard, où il en bonne heure? You arrive on time. You arrive on, on time. Ou bien you arrive er, early. D'accord? To be on time, to be early. Ça, c'est juste pour nous jouer avec vous. Maintenant, allez pour nous prendre number 6. They wash their hands before meals. To wash hands. Signifi what does that mean to wash hand? La la to wash hand. Signifi la vile, la vile la main. Main. She washes. Okay? Okay. Et bien allons. So dit Natalia, ou dit she washes. She washes. Mm -hmm. They, I mean no. She yeah. washes. She washes her hands. 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 Her Before meal. Yeah. Before you eat, you're supposed to wash your hand. Est-ce que nous avons fait ça? Nous avons fait ça? Before, before meal. Ça veut dire meal, monsieur. Meal signifie oui. Oui, pas. Yes. Je ne sais pas que nous avons un bon petit bagage. Je ne sais pas. On allait. Si nous sommes dans la tête, nous, mille, c'est oui ou oui, pas. Même si on dit que enjoy your meal. Quand on reste avec un monde, on dit que enjoy your meal. Ça veut dire enjoy your meal, monsieur. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Enjoy your meal, man. Enjoy your meal, man. Enjoy your, your meal. Enjoy. Avant, je vais vous dire ça. Enjoy. Your meal. Enjoy your meal. Vous voyez, monsieur? Enjoy your meal, c'est bon appétit. Bon appétit. Ok? Si je dis, I enjoy the party. I enjoy the party. I enjoy the party, man, today. I enjoy the party. Où est enjoy là, quand ça se remet tout? Amusé, comme si je me prenais plaisir là-dedans. Je me remet tout là. Et vous voyez? Yeah, I enjoy the party today, man. I enjoy being with you today. I enjoy talking to you. 
I enjoy talking to you. I enjoy meeting people like from I ing. I enjoy talking to Mr. Danji. I enjoy being with him. I enjoy uh, sitting next to you. I enjoy talking to you. I enjoy going places with you. I enjoy going places with you. Me me al me me visit. Me me al ke kote avo, wa we? Because we sensi ke le mavo me me bien. Okay. To enjoy something, c'est comme si to like it. Okay. Lo enjoy li, c'est comme si to like it. Okay. Um. Let's have it. Uh, number six, uh, say she washes her hands before meal. Number seven, class. We play basketball twice a week. He plays. Que ça m'a dit? C'est he plays. Par exemple, monsieur. Yeah. He plays. Qui n'a pas qui plays là? Et ça m'a dit I S. S. No. S. S. C'est S seulement. Parce qu'il play S. only S. Because the preset by Eva Vowel. Eva Vowel. Okay? When the, when the verb is ending in Y, preset it by Eva Vowel, you're supposed to add S at the third person of single, a single Y. Good job. So, he plays, mm, he plays basketball, basketball, twice a week. Ça veut dire twice a week, monsieur. Ma ba nous quelques mots dans ça. Twice a week. Ça nous comprend de ça. Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Comment dit deux fois par semaine en anglais? Twice, Twice a week. week. Twice a week. Ou bien m'a dit twice a day. Tu as vu? M'a même dit ça en anglais. Three times. Tu as monsieur? Three times a month. M'a dit once a month. Twice a year. Après un petit mot, ça va avec moi. Three en anglais, il y a un capable de dire once. Dis ça, dit once. Once. Once signifie une fois. Once. Une fois. I go there once. Bah oui. I visit China once. I visit uh, Chicago once. Il dit que tu as visité Chicago une fois. Mais là, je visite Chicago deux fois, je me dis, I visit Chicago twice. Twice. Ou bien, moi te vin là on fois. I came here once. Moi te vin là on fois. Moi dit I came here once. Mais moi te vin là deux fois. I came here twice. Donc comment ça va me dire oui? Li te vin là deux fois. She came son fils. She came here twice. Okay? We visit United States twice. Vous voyez? Nous visitons les États-Unis deux fois. Mais à partir de once et de ça vous connaît. En anglais c'est deux ça qui est plus important pour vous. C'est once. Attendez monsieur, c'est once avec twice. twice. Après trois, c'est three times qui a dit. Est-ce que de monsieur? A, le ça l'a bien three times. Three Times. Et si je dis quatre fois? Quand il s'agit de plusieurs, on dit several times. Yes, mais d'accord. Mais je vais écrire several, several times. Oh, oui. Oui. Mais en anglais, ça peut être les deux premiers. Once et puis twice. twice. Et nous, vous pouvez oublier. Once, twice. twice. De bon trois fois, c'est three times, monsieur. Quatre fois, four times. Cinq fois, five times. Cinq, uh, six fois, six times. C'est comme si je vous compte au cas de tout le monde, c'est pas vrai? Et ce matin, six fois, six times. Six times. Six times. Six times. Six times. Seven times. Huit fois, eight, eight times. times. Neuf fois, nine, nine times. Nine. Ten, uh, dix fois, ten, ten times. Ou bien one hundred times, c'est pas vrai? Yes. Cent fois, one hundred, one hundred times. Ok? 1000 thousand times. Ah, monsieur, un million de fois. Un <laughs> mille, mille fois. 1000 thousand times, mille fois. D'accord? Donc, ça qui est deux mots qui sont importants pour moi, c'est once avec once twice. twice. Mon cher, je vais vous dire, 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 je vais vous
Something like I come here once. I I, I, I came here. Obi, I come. I come here once. Once. I came here once. Once. Me tell where mission for we. I saw him once. 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 We talk twice on the on the phone. I call my family twice a week. Something let me say twice a week. Let me say twice a week. 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 Twice a Cinq fois par semaine, on dit. Five times. Cinq fois par semaine. Five, five times. Oh, oh oui. Quand on regarde, dis-moi pas la ménage, oui. Deux fois par semaine. Oh, on va pas la ménage. Mais on peut nous dire oh. On va pas faire ton ménage là. Deux fois. Ok. Et là, c'est bien là. Il va rester. On allait. Ok. Ok. On va la ménage. Mais cinq fois par par semaine. Ok. Il est trop petit. On va mettre cinq. Il est trop petit. Dix fois par semaine. Oh mes amis. On va la faire vingt-cinq fois par semaine. Oh mes amis. Ok. Vingt-cinq là, bon monsieur. Eh peut-être. Oh mes amis. Ok. Bon, qui te pour le passé, mais ça, pas un jour. Ça fait que quelqu'un a dit que l'on va connaître moi même. Pas un, mes amis. Ah, mes amis, on a travaillé, on a travaillé. Ça, c'est pas plus de fait ça. On a dit, monsieur, je me dis, je ne parle pas de ménage, je ne deux fois par jour. On a dit, deux fois par jour, pas bon? Est-ce que deux fois par jour, pas bon? On travaille. On travaille. Et monsieur? Pas ça. Des fois, 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 twice fois, des 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 So, nous avons pris un nombre de fois, 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 nous avons pris Ok, les gens qui ont toujours merci. Qu'est-ce que Merci. Nous avons merci, monsieur. Ma room is very merci. Les gens des autres, ils dérangent, ils merci. Et les tiri. Les salles bien rangées, bien rangées, les bien propres. D'accord? Tiri, c'est fixé, rangé. Mais merci, c'est. Et on est dans des autres, les balles à déranger. En allant, they tire their bedroom every day. Ça veut dire, ils rangent qui ça? Ils rangent bedroom, ils ont. Qu'est-ce que ça veut dire, bedroom? Chambre. Chambre à coucher, ils ont. Ou bien chambre, ils ont. Every day. Ça veut dire ça? Chaque jour. Bah oui, c'est every day. Ça m'a dit là pour vous, number eight. Number eight. She is. She is. Tiris, hair, hair, bah oui, hair, et bedroom, every, every day. Then, number nine, I usually get up at 7.30, I usually, mais c'est d'habitude, usually, d'habitude, bah oui, d'habitude, I usually, d'habitude, bah oui, I usually get up at 7.30, gon dit pas ça, get up avec wake up, nous comptons ça, monsieur, get wake up, get up, wake up, To wake up when you open your eyes, you don't leave the bed, right? To get up when you you start leaving the bed, right? You get up, right? Get up and wake up is different, right? I can wake up, I don't get up. Yeah. The bed, right? Mko mka mka reveille me mboko get up. I wake up but I don't get up, right? I don't get up yet, right? But I'm still on on my on my bed. Okay. Quand on m'a posé une question, l'autre monde a qui l'a levé chaque matin. Soit dit, 
What time? What time do you wake up every morning? Will be at what time do you get up every morning? Every morning. Okay, what time do you wake up? I wake up at five, but maybe I get up at, at six. <laughs> so oh, I wake up at five thirty. I, I I get up at at, at whatever. So some is when say wake up and get get up. You can wake up, but you not get up yet. Right? You wake up. You open your eyes, but you sit in your bed. All right. And let's continue. Mr. Fimi, what time do you wake up every morning? What time do you wake up every morning? I don't have time. You don't have a special time to wake up. I don't have a special time. To wake up? Yes. You wake up at any time in the during the night? Any time? Maybe five, maybe three. Maybe five, maybe three, maybe four. Okay. Miss Mrs. I mean, what's your name? Again? Majorie. Majorie, Mrs. Majorie. Uh, uh, I mean, Mrs. Samuel. Mrs. Samuel, Madam Samuel. Mrs. Samuel, what time do you wake up every morning? I wake up at six. Six? Six. What time do you get up? Six. <laughs> you just wake up and you get up? Just leave no. the bed? Okay. <laughs> what time do you usually wake up she, when she up? What time you usually wake up? Oh, I'm fine. What time do you usually wake up in the morning? What time do you wake up every day? Like every day, what time do you usually wake up? 10? At 10 o'clock? Woo! You wake yes. up early. So now we are here at this. So I'm giving you What time, my friend? What time do you wake up uh, every morning? Five. 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 Okay. What time, Mister Jillian? Six. Six. What time, Mister? What What's your name, sir? You? Mm -hmm. What time? Uh -huh. Eight. Eight o'clock. Yes. Do you go to work? Yeah. What time do you go to work? For p.m. or for, for e.m.? Yeah. P.m. c'est après-midi. E.m. c'est le matin. At 4 p.m. At 4 p.m. Yeah. At 4 p.m. Okay, that's it's okay because yeah. <laughs> I'm like because I usually wake up at uh, at six myself. I usually wake up at six, you know. But uh, uh, you know, I, I I go to bed again <laughs> and just like stay in my bed again and wake up at seven and get up at seven. Yeah. At seven, I need to be in the shower. Right at seven, I need to be in the shower. Yeah. Yeah. Okay, let's go. Um, we listen to the radio at night. Basically, listen. What does that mean? Listen to. Listen to. Listen to. Significa Okay. We listen. Do you like to listen to the radio, Mister? Uh, hey, hey, hey. Ah, uh, she never wanna talk. Okay, uh, my friend, do you like to listen to the radio? Do you like to listen to the radio? You? Do you like to listen to the radio? Yes. Yes, you do. Okay. Do you listen to? How often do you listen to the radio in a day? Like how often? How often do you listen to radio? To the radio? Like per day? Like how often? Like during the day? How often do you? You, you listen to the radio like twice, three times, five times, <laughs> all the day, <laughs> the whole day. I just, I'm just having say pose the question. Where is Mr. Let's have it more often. Okay. Oh, okay. Um, we listen to the radio at night. What have you been at night, Mister? Mamba no on on technique no monkey ball pio yo. You in the morning. Give me something. In the morning. In the morning. In the morning. On the in the morning. On the in the morning. In the morning, Monsieur. Le matin. You the in the afternoon. Monsieur. Sorry, but but we can't say anymore. In the afternoon, Monsieur. Qui signifie dans l'après-midi, mais you the at night. Le soir. Mais c'est actuellement devant night. 
Ah oui? In the evening. On peut aussi dire in the evening. Pas vrai? Mm -hmm. In the evening. In the evening signifie qui ça? Toujours? De l'après-midi. In the evening. Ok. At night, at noon. Mais at night. Pas vrai? At night. At night, c'est à souhait. À c'est at night. Ok. At noon. Si ma question est à qui l'on travaille? Do you work in the morning? Or do you work in the afternoon? Or what part of the day? Like, do you go to work? Like, give me the nice first shift, right? Mm -hmm. second shift, or okay? third shift. D'accord? Yeah, so, in the morning, say, but say, give me the day, do you work? Mr. Fimia, what time do you work? The, the, the second shift. Second shift? Yes. Mm -hmm. What time do you work? Only? The second shift. Second shift? What about you? Uh, you don't, you're not working? No. Okay, you don't have, I don't have a job. I obi I'm not working. Bravo. I am not working. Obi I don't have a, a job. Okay. And then we say fill in the blank with do or there's. No comment out. Bravo. Do there's. Ronald play basketball. Ronald does. play basketball. So now Does. Does Ronald play basketball? Pour qui ça? Because Ronald is the third person or single or single. You you say. Does Ronald play basketball? Est-ce que Ronald joue basket? Number two. They work in the uh, they work in the office. Do, do they work? But what is it? So do they work? Conti. Do they work in office? Number three. Do you like English? Do, do you like it? English? Mm -hmm. All right. Good job. Um. Number. Four. Does. Susan usually go to a disco at the weekend. Does. See, does does Susan go usually go to the to a disco at the weekend? Number five. Do we walk to do. school? Do. Do. do we walk to school? Do we walk to school? Mm -hmm. So I'm ready to walk to school. To go to school on foot, we to walk to school. To go on foot, or we have to walk to school. All right, I walk to school. I go to I go to work on foot. I walk on foot. Bob and Patrick collect stamps. Bob. And Patrick, sarapi la monsieur. I do my meeting. Est-ce que la mettez do Bob and Patrick? Do my meeting. Collect stamps ou bien does Patrick do my meeting? La mettez do. Pour qui ça? Do parce que why? Parce que il y a deux troisième personnes singulières qui font troisième personne du plus du pluriel. Il a dit deux troisième personne singulière, bah il y a une troisième personne du plus du pluriel. Okay, two person of singular that give you a first person of plural. Of plural can be replaced by they. Okay, can be replaced by day. Okay, let's go. Cat sit by the fireplace. Does. 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 Number eight. Grace finish Does. school at 6.30. Does. Does. Number nine. Mr. Does. Walker read the newspaper in the morning. Does. Does. <coughs> Number ten. Do. Do you have lunch in the uh, canteen? Do. That's good. That's good. Good job. Oh, get toujours, monsieur. Le travail a bien fait pour nous, nous dit nous ça. Et nous avons travaillé par nous. Mais il parle plus, mais c'est notre travail. Il avait dit. Complete the sentence with do, don't, does, ou bien doesn't. Question number one. Do you? You like math? Yes, I. Do you like math? Do you like math? Yes, ah, yes, I do. Well, let me see. Do you like math? Yes, ah, yes, I do. Number two, Sally, uh, Sally like reading. Does does Sally like reading? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Well, let me see. Yes, she does. Number three, Matthew play handball. Every Saturday, no, no, no. no or no, he. Chris, question is: Does does Matthew 
Does Matthew play handball every Saturday? No, he doesn't. Does not Doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Good. Let's go for number five. You like writing letters. You like writing letters. No? You, so this, I, 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 so I, I, I skip one. Do. Do. Okay, number four. Do Jean and Mary go to the cinema on Sunday? No, they don't. No, they don't. But it's the same name as Jean. It's the third person singular. But it's two people. It's a person replaced by they, which is the third person of the plural. Okay? Okay, let's say that do Jean and Mary go to the cinema on Saturday. No, they don't. They don't. Are you sure? They don't. Number five. You like writing letters. Do you like writing letters? Do you letters? like writing le letters? No. What does that mean to write a letter? Écrire. Écrire une lettre. Comment dit to écrire une lettre en anglais, c'est to write a letter. I want when you write a letter. Comment dit on when you write a letter? I want. I want to write a letter. I want to write a letter. Okay. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes quoi les mots? Ça m'a dit un mot. Pour quoi quoi les mots s'il vous plaît? Can you write? Can you write? Write me a letter. Okay. Can you write a letter for for me, please? Okay. Can you write me a letter? Or can you write a letter for me? Good. On en fait pour numéro six. Number six. Angela, get up late. No, she. Blank. Angela, get up late. No, she. Go on, do my second question, Bagala. We. See you, man. Be on. Okay, but let's go. So now, tip number number seven. Number six. Number six. Does does Angela get up late? No. Bang we pass now. Hey, come here. No. Watch him pass. Keep out. No, she does. She does. Le coup est bon, tu oh, c'est chez mon grand panier. Number 8. Paul like skateboarding. Skateboarding. Non comme skateboarding monsieur. Il y a game à skateboarding là, ouais. Là dit c'est sur là dit c'est sur 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 glace, ouais. Là skateboarding. Ouais. Là il neige là, on va skateboarding. Ouais. Allez, qui me question numéro 8 dans ça Does Does Paul like skateboarding? No, he doesn't. No, he doesn't. Say. No, he doesn't. He doesn't. Okay, number nine. Does Does the cat like laying in the sun? Does does. does. Uh huh. Yes, it does. does. Uh -huh. To lay on the sun. What does that mean? To lay on the sun. To lay on the sun. So that is sun. Soleil. Soleil. Sun signifie so. Soleil. Mais to lay on the sun signifie the coucher. Un soleil là. Um, you they speak German? No, they. Do not. Do they speak German? No, they. They don't. Okay. No vale pour numéro. Write the sentences in. Number seven. Oh, I I skip one number. Number seven say we spend do, do. the afternoon do, do. together. Do, do. do we spend the afternoon together? So I to spend the afternoon together. Significance. To spend. Pabli to spend signifie dépenser. Mais dans sens ça signifie passer tout. Ouais ouais. Passer après midi nous en ensemble. Do we spend? Okay. To spend là, il signifie passer ou bien dépens, dépenser, pas vrai? To spend. Par exemple, ma banon exemple, monsieur. Ma dit, moi, j'ai passé le temps avec Timo, de moi avec ça. I like to spend time with her. Qui s'en est, monsieur? I like to spend time with her. I like, I like, allez, dis ça, monsieur. I like to spend Time with her. Yeah, I like to spend time with her. Smart, you may pass the time with me. I like to spend time with her. I like to spend time with her. I like 
have to spend time with my kids. I like to spend time with my with my kids. Si ma mwen di mwen pas se ta fami. I like to spend time with my family. With my family. Okay? Okay? So I like to spend time with my family. I like to spend time with my kids. I like to spend time with my friends. Ta vwe? Pas se ta azon? Azon mi mi yo. Okay. Monsieur? Vous faites deux attaques à parler sans capé. Non, mais je ne sais pas. Rewrite the sentence in the negative form et puis in interrogative form. Nous allons faire ça. Vous allez réécrire les phrases à la forme négative, négative et, et ensuite à la forme interrogative. interrogative. Ça, c'est à vous. Vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez parlé. Vous avez travaillé. 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 Il n'est pas difficile, non? Ça va, non? Il dit méchant, il n'est pas difficile. Il est fini, il est fini. Quand tu finis, let me, let me know. Nous n'avons pas eu libre, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas faire. Tu n'as écouté pas non. Ma fin pour me, fin fin pour pas non. Nous besoin explication mais non bon, non bon. Non bon pas bon. Qui ça vous dit la messie? I get up at 8 every day. Qu'on a posé question, qui question d'abri posé là? Do I? Do I get up at 8 every day? La réponse négative c'est No, I don't get up at 8 every day. Vous voyez? I don't get up. To get up, c'est affirmatif là, vous voyez? C'est infinitif là, vous voyez? I get up, c'est présent. I don't get up, c'est négatif. Je vais vous dire I don't. I don't get up. Non, mais tu fais frère ça, monsieur. Je vais vous dire non. Pour qu'à pas dire I don't get up. I don't get up. Mais tout ce que c'est que vous avez parlé, vous avez dit que vous avez parlé. Yes, bien. Non, I don't get up. Yes, I get up. Ou bien, pour qu'à écrire, quittez yes ou bien non. Là, c'est l'unité I don't get up every day. Every day. Good. Je vais tourner, monsieur, je vais nous cette question maintenant. Je vais 48. On va nous finir pour nous. C'est ça. Tout le monde qui va prendre le prix, il va prendre le prix. Il va prendre le prix. Il va prendre le prix. Je vais poser une question à la tête. Poser une question, on répond. C'est pas ça aussi? Oui. Négative, vous mettez la forme négative. Soit ça ou je ne mettez la forme négative. Qui c'est I don't get up at. I don't get up at. Et every day. Vous mettez la forme négative. 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 First, you are going to put the sentence at, uh, in negative form, okay? And the second thing you are going to do is to put the sentence into interrogative form. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne s
I'm sorry. I don't have enough. But next time, of course, we have a few. Vous avez dit que ça ne fait pas de faire un peu de temps. Je vais dire que nous avons 10 mois, nous avons 3, 7, nous avons 20. Je ne sais pas si vous avez 20. Je dis à combien de monde est là? 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seven question. Mr. Antoine, did you write your name? Si vous avez qui vient pour première fois, bon moi non ni séparé dans l'islam pour me pour me faire suivre à vous. Souvenez première fois, mon qui vient première fois. Je peux m'en rendre ça. Souvenez première fois, première fois. Oh, oh, ma face est ça. On a déjà écrit, on a déjà écrit, on a déjà écrit. Thank <laughs> you. 
si on vient pour me pour pour première fois écrit numéro de téléphone non 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 dans liste différent dans l'autre liste là non à numéro de téléphone non souvenir pour me bien sans liste ça écrit numéro de téléphone sur côté if you are here for the first time write your name and your phone number in the other list okay your name and your phone number so i can contact you to have to register you okay or to have you registered <laughs> Okay, est-ce que nous fini? Yes. Ok, je vais demander de nous corriger avec vous. Ou bien pour nous faire avec vous, pour nous ça. Qui est-ce qui est bien fait ou bien qui est-ce qui est bien fait? Monsieur, numéro 1. Ça n'a pas de numéro 1. Il dit, monsieur, I get up at 8 every day. I get up at 8 every day. Négatif, c'est. I don't. I don't get up at 8 every day. I don't get up at 8. Sous des points, nous faisons comme ça. Sous des points, nous corrigeons. Sous des points, nous avons un petit check ma classe, nous faisons corriger. Question, c'est Do I get up at 8 every, every day? Nous d'accord? Yes. Yeah. Okay. Do I get up at 8 every day? Do I get up at 8 every day? Depuis que pas mis point d'interrogation, il va prendre. Une question. Même si il l'a déjà. Même si il l'a déjà. On va me mettre le pas de si il l'a déjà. Une question se termine toujours par un point d'interrogation. Ça y est, on a un petit question mark. Ok, question mark. Ok. Ok. Numéro 2, monsieur. Number 2. Monsieur, dame. Mr. Robson. Non, non. Grace has breakfast in the kitchen. Ça n'a pas dit là, monsieur. Grace. Doesn't have. Breakfast. In the kitchen. In the kitchen. Pour qu'on s'en fait mettre deux implants, c'est parce que le verbe tout a pas capable, quelquefois on peut t'auxilier, quelquefois tout a pas d'auxilier comme on peut s'en D'accord? Mais là, si ma pose une question, on a dit, does, bah oui, monsieur, does Grace have, d'accord? Does Grace have breakfast in the kitchen? D'accord? Ok? Il y qui prend la limite li mette avant la troisième personne de s'aiguiller la limite has. Il va gagner deux troisième personnes. Il y a un Does Grace have? Nous comprenons ça, monsieur. Mais si nous dit I have, I mean, she has, oui, d'accord, she has. Mais la pose question, c'est does she have? D'accord?
On a besoin d'équipe toute phrase. Non mais que on fait ça nous comprend. This guys have breakfast and the key in the kitchen. On a les pour numéro 3 monsieur. Mr Watson drives to work every morning. Mr Watson does it. Mr. Robson. Doesn't drive. Va voir monsieur. Drive. Sans Pardon, il m'a metté, m'a metté et ça va encore bien. Doesn't drive. Monsieur drive là pas besoin de S encore. Doesn't drive to work. Every morning. Pour qui ça, monsieur? Parce que le verbe to drive, c'est I drive to work. Bah oui. You drive to work. He. Bah oui. She drives to work. Mais, toi, l'on pose question, c'est dans ce métier devant. He. Avec devant, she. D'accord? C'est does, does she, mais does he drive to work. Ok? Does he drive to work? Does she drive to work? Ok? Sur so, la pose question là, on a dit Does, does Mr. Robson Drive Drive Est-ce que ça prend S encore dessus? Non Drive to work Every morning Every morning Ça va, monsieur Ok Number 4 Mes amis, parce que Léa What time is it? Vous avez mis le téléphone Ok, yeah All right, number four. Oh, but somebody get answer. We don't. We usually do our homework after school. What do we say? Sanab dila. We don't. We don't. We don't usually do our homework. After school. Gien gien ki meton bagara li gien sens oui. Let's say we don't usually so uh, uh, homework after school. Go on, we never. The bon, yeah, the gain sense too. You back to say bon sense too. So the we never. Come we banana for that. Come we banana for that. Just good. I mean, not that we don't comprehend so we do. Usually say that habitué, but since we are habitué, we are jam. We comprehend. So we are not just judging not to approve that. So we never. Yeah. Uh, on a les pour question, ça l'a dit. Does Mr. Oui. Non non. Do we? Non, on a donné dans quatre là, on donné dans trois encore. Il va vous dire do we usually do, 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 do our homework uh -huh. after school. Mhm. Uh -huh. After school. D'accord. Yes. Number 5. <coughs> Mr. David doesn't work. Mrs. Oui, work. ça va, ça va, Mrs. Oui, oui. Ah, oui, monsieur, c'est Mrs. 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 Davis. Mrs. Davis doesn't work. Work in a in, office. In an office. In an office. Ok. Work, so, work ça n'a, ça n'a pas la monsieur, c'est. D'après tu es Mrs. Va oui. L'engin M R S, c'est Mrs. Va oui. L'engin M R. Oui, c'est Mister. Va oui. L'engin M I D S, c'est vous, mademoiselle. Vous aurez ça, oui, c'est des titres. Let me get S E L. Mhm, sir. Mhm. Okay, Mrs. Qu'il est utilisé E. We use E before a consonant sound. Ça me dit, consonant sound signifie quoi? Son consonant? Son consonant. Et vowel sound, son voix? Son voix. Depuis son son voix, il a mis N. Depuis son son consonant, il a mis E. D'accord? Oh. Ok. Thank you. Does. Monsieur, monsieur, ma presse sur les noms là, non d'accord? Parce que moi, le agent a l'air. Et il a fini ça. Il a fini? Oui. On a fait 6 là. Number 6. Does. Number 5. Number 5. Toujours number five. Yep. Does Mr. Davis mm -hmm. work? Does Mr. Davis. Mrs. Davis? Ah, Mrs. Et puis, does Mrs. Davis, qui ça, monsieur? Work. Work. Depuis nous prenons ça, 
Pas de problème. Et puis, point d'interrogation. Number six. Paul and Mark come back home together. Paul and Mark come back home together. What does it mean to come back, monsieur? Retourner. Retourner. Retourner, c'est to come back. Pas vrai? Ok. Est-ce que Paul avec Mark t'es retourné hein, ensemble? Ça n'a dit là. N'a dit là. They don't. They don't come back. Quand même, je n'ai pas là, monsieur. Moi, je dis que lorsque c'est un verbe un ordinaire lié, il faut utiliser le verbe, uh, l'auxiliaire do et l'auxiliaire des, après, pour mettre une phrase à la forme négative, négative, pour bien vous poser une question. Lorsqu'on a un verbe ordi, ordinaire, là, c'est des don't come back. Des don't come back. OK? Mm -hmm. They don't come back. Home together. What does that mean? They don't come back home together. They don't come back home together. You pas retourner la caille ensemble. So si n'a dit n'a tourner la caille ensemble, dit ça m'a dit n'a tourner la caille ensemble. N'a retourner la caille ensemble. Oui, you come back together. N'a là dans sens comme si future. We will we will come back home together together. C'est à dire nous retournerons à la maison hein ensemble. On a les pour question c'est do do they oh, sorry question c'est do they pas vrai monsieur Vous d'accord yeah. do they come back home pas vrai to get together est-ce que yo te retourner la caillou en huh? ensemble do they come back home together yes they yes they do pas vrai yes they do ou bien no they they don't Okay. Yes, they do. Oh, they no, they don't come back together home. Okay. Number seven. You go for a walk at night. Somebody to go for a walk, Monsieur. To go for a walk. To go for a walk. C'est aller se promener. Vrai? Aller ponti, ponti promener. Vrai? Ponti marcher. To go for a walk. Aller se promener, se promener. Vrai? I'm going for a walk. Samedi là, I am going for a walk. C'est-à-dire, je vais me promettre, promener. Je vais faire un petit marché. 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 Je vais faire Don't. We, uh, you, you, Chris, I'm you, you, you don't, don't go you don't for go a walk you know I mean? at night. So that's it, nous pas al marché le, le soir. You know I mean? We don't go for a walk at night. A question, then you can finish. Do you, you know I mean? do you? Do you? Okay, okay, that's good. Do you go? For a walk at night. Thank you so much, guys. Merci beaucoup pour présence. Thank you so much for today. Okay. Yeah. Have a wonderful day. I hope we are you are going to practice more next week. Okay. So my coach and I want to know what bag I have. And my finish some day for you to come and see me. Okay. Now, thank you so much. Thank you so much. I will see you next week. Set to set. Is it set to set? Thank you. Mister, is it all of you who are writing in the screen? No, 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 Et pas mon qui nous vaut pas oublier, et pas mon écrit non non, frère blanche, et mettre mieux au téléphone, nous, mon qui nous parle. Et pour nous vaut, écrit non non, frère blanche, non, merci beaucoup pour présence, non. Thanks for your participation. Thank you so much. I will see you next week. Nous sommes toujours quitter le livre, nous là. Semaine prochaine, nous avons fait plus toujours. Nous avons fait le livre pour vous, pas besoin de faire. D'accord? Quittez-le dans le catabou, quittez-le là. Nous avons le matin pour le catabou et vous commencez. Mettez-le dans le catabou. Mettez-le dans le catabou là.
Ok, chaque matin, nous venons juste prendre quatre à bout pour notre travail. Merci beaucoup. Ça c'est pour nous vendre. Merci. Merci. Si vous avez un catapa, vous mettez nos coffres de nous. Ok, guys. Mm -hmm. I think so. I think so too. Who is that? 